सदाशिव सरंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा क्लास उपोदाता इंट्रडक्ष प्रति मनि आनंद उसे मूड विषया को उपाधि लोक विषय शरीर सुख आनंद आरोग्य उ तुम उपयोग वस्तु तनक अकूल का उड़ेट वातावरण लोक अभी अनूल का उड़ू सर उ मनि की सुख आनंद कल मूड पंदी अंत प्रयत्न चेयर मनि प्रयत्न लेकिन आहार कदा प्रयत्न लेकिन मन वातावरण ने शुभ्र उम कयत्ना कर्मा अटा कर्मल कर्म चेयली शास्त्र मूड रकल कर्मल मानसिक कर्म कायिक कर्म वाचक कर्म त्रीणी कर्मा यह मूड कर्मल मनि चेटू आ कर्म या फल वस्तु रिजल्ट आ फल एंतनपटी शरीर दोष भूष्टम कोष त्रय मूड डिफेक्टाई प्रति दरीर मन उपयोग वस्तु प्रपंच अं उ वातावरण वीटने मूड रकल दोषाई चपाटी आ दोषा अंत दुख कल दुख मिश्रित अंदर दुख तो कूड़ी उर्वात एंत एना एन सारा प्रति दीपावली नूतन उतृप्तिकरत्व अतृप्तिकरत्व अंत का बंधकत्व अभी मनल बंधिस्ताई मन आनंद सुख एवं उपयोगस्ा अवी मन को अवसर मारी अभी लेकिन जीवन लेवने स्थित अभी बंधन शरीर अंत वस्तु अंत मन अंत वातावरण अंत मन उड़े लोकालिटी दाने मीद अटैच वो मन को इकड़े क्लास आ चीर अच्छे मन को अर्थे अभी बॉंडेज सो वी फील कंफर्टबल चूँ चल मन इंत बॉंडेज वाट टाक लाइफ बंधकत्व मूड दोषा मनि एपड़ी तेजाड़े चप्डी शरीर कोसम तन सुख कोसम अंदर वस्तु अरे चुस्कने कष्ट उठू उठू मुफे नलभ वेटी मनि की अरे इतना वीट वाला अतृप्ति इंका दुख का बंधन कल इवन ची व्यक्ति विवेक कल व्यक्ति असल प्रपंच दुख लेकु अतृप्ति लेकिन एपड़ू आनंदाचे एदना अत को वेदन चुप्त उ एमटी अभी चुनाव अड़ते वेदमंटी अभी एक्ड़ो ले निजस्वरूपमे दाने आत्म अटार ब्रह्मार अदमाता चुप्त अभी नैने आत्मस्वरूपमें नाकनी मरी ए दुख पड़ता अभी सूक्ष्म अभी एक् कंटी क अभी पंदेटी का 
అది నువ్వే అయి ఉన్నావు ఏదైతే దగ్గర ఉంటుందో మనకు ఎప్పుడు దాని విలువ తెలియదు అదే విధంగా ఆత్మస్వరూపమే నువ్వు అని శాస్త్రం చెప్తుంది దాన్ని గనక నువ్వు తెలుసుకుంటే ఆ ఆత్మస్వరూపాన్ని నీకు దుఃఖము ఉండదు అతృప్తి ఉండదు బంధం ఉండదు అంతేకాకుండా నీకు పరమ ఆనందం కలుగుతుంది అది పరిచిన్నత లేనటువంటిది ఆత్మస్వరూపం నిత్యమైనటువంటిది అది నీలో దుఃఖాన్ని తొలగిస్తుంది అని అంటే మరి ఎలా తెలుసుకోవడం దాన్ని అని అడుగుతాడు ఈ వ్యక్తి తెలుసుకోవాలనుకున్న వ్యక్తి ఆ వ్యక్తిని ఏమంటామంటే ముముక్షు అంటాం ఇక్కడి నుంచి మొదలవుతుందండి వేదాంత అధ్యయనం ఈ వ్యక్తికి ఎవరికి వేదాంత అధ్యయనం రిలవెంట్ అంటే ఎవరైతే ఈ దోషాల నుంచి బయటికి రావాలనుకుంటాడో డిఫెక్ట్ ఫ్రీ అయినటువంటి వస్తువును పొందాలనుకుంటాడో ఆ వ్యక్తిని ఏమంటాం ముముక్షు అంటాం మోక్తుం ఇచ్చుహు ముముక్షు ఈ యొక్క దోషాల నుంచి బయటపడాలని అనుకునేవాడు మోక్తుం అంటే టు బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ అన్నాడు ఇచ్చుహు డిజైరర్ అతన్నే ముముక్షు అంటాం ఆ ముముక్షు ఎప్పుడైతే ఆత్మను తెలుసుకుంటాడో అతనికి ఏం కలిగిందంట మోక్షం పొందాడు అంటాం ఇప్పుడు అర్థమైందా మోక్షం అంటే ఏమిటో జనాలు అనుకునేటువంటి మోక్షం వేరే ఈ యొక్క దోషాల నుంచి బయటపడటాన్ని కోరుకుంటాడే ఆ వ్యక్తి ముముక్షువు ఏ ముముక్షువైతే శాస్త్రం చదివి వాడంటినిచ్చి బయటపడతాడో దాన్నే మోక్షం అన్నారు అబ్బా మోక్షం వచ్చిందండి అంటాం చూసారా మనం కూడా దాంట్లో నుంచి కష్టం నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే మోక్షం వచ్చింది అంటాం వెళ్ళ టెంపరీ మోక్షన్ కానీ ఫైనల్గా ఒక మోక్షన్ జ్ఞానం రావాలి ఆ మోక్షాన్ని ఎలా పొందాలి అంటే శాస్త్రం చెప్తుంది దానికి శాస్త్రమే వేదమే ప్రమాణం అని అంటుంది అప్పుడు చెప్తూ ఎన్ని ప్రమాణాలు ఉన్నాయి అసలు ఆ ప్రమాణంలో శాస్త్రం మాత్రమే ఏం ప్రమాణం అంటే ఆరు ప్రమాణాలు ఉన్నాయి శాస్త్రం మాత్రమే ఎందుకు ప్రమాణం దాని ద్వారానే ఎందుకు తెలుసుకోగలము అంటే అసలు మనం ఆ ప్రమాణాల గురించి చదవాలి చదివిన తర్వాత అవన్నీ ఈ యొక్క ఆత్మని మనకు తెలియజేయలేవు అని నిర్ణయం అయిన తర్వాత అప్పుడు శాస్త్రం వైపు వెళ్ళాలి ఎవరు ఈ ముముక్షు కనుక ఈ ముముక్షు ఏం చేయాలి గురువు దగ్గరికి వెళ్ళాలి ముందు గురువు దగ్గరికి వెళితే ఆయన ప్రమాణాల గురించి మాట్లాడతారు మనం అది చూస్తున్నాం ఇంతవరకు క్రిందటి క్లాస్లో చెప్పాను లాంగ్ గ్యాప్ గుర్తున్నది అనుకుంటా పాఠం అంతా కూడా ఓకే ఆ ప్రమాణాలు ఏమిటి అనుకున్నాం ఒకటి ప్రత్యక్ష ప్రమాణం రెండు అనుమాన ప్రమాణం మూడు అను అను అర్ధాపత్తి ప్రమాణం నాలుగు ఉపమాన ప్రమాణం ఇటు చెప్పాను ఓకే ఉపమాన ప్రమాణం ఐదు అనుపలబ్ధి ప్రమాణం ఆరు శబ్ద ప్రమాణం ఈ ప్రమాణాలు మీకు పేర్లు చెప్పాను ఏమిటని వాటి వివరం చూడాలి ప్రమాణం అంటే ఏమిటి అసలు అది కూడా డెఫినేషన్ చెప్పాను ప్రమాణం అంటే దేని మూలంగానైతే నేను ఒక విషయాన్ని తెలుసుకుంటానో దాన్ని ప్రమాణం అంటాం ఉదాహరణకేమిటి ఇప్పుడు ఈ క్లిప్ ఉంది కదా ఇది క్లిప్ అని తెలుసుకున్నాం ఇది క్లిప్ అనే జ్ఞానం కలిగింది మనకు ఈ క్లిప్ అనే జ్ఞానం కలగడం నాలెడ్జ్ అంటాం క్లిప్ నాలెడ్జ్ అండి క్లిప్ జ్ఞానం అంటే ఏమిటి క్లిప్ నాలెడ్జ్ ఈ క్లిప్ జ్ఞానం దేని వలన కలిగిందో అది ప్రమాణం దేని వలన కలిగింది కన్ను వలన కలిగింది చూశాను కంటితో ఇలా వేసుకుని కూర్చి కొంచెం మూవ్ చేసుకోండి బ్యాక్ సైడ్ మీరే ఇలా వేసుకోండి ఫ్రీగా ఇక్కడ 
కంటితో చూడగలిగినాను కాబట్టి కన్ను ప్రమాణం ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంట ఇంగ్లీష్లో ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటాం తెలుగులో ప్రమాణం అంటాం కనుక ఇప్పుడు ప్రమాణం అంటే అర్థమైంది కదా అది ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అంటాం డైరెక్ట్ పర్సెప్షన్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో డైరెక్ట్ పర్సెప్షన్ ప్రత్యక్ష ప్రమాణం ఇప్పుడు అది వివరంగా మనం చూడాలి మనకు ఐదు ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి కన్ను ముక్కు చెవి నాలుక చర్మం ఐదు సెన్స్ ఆర్గాన్స్ అంటాం జ్ఞాన ఇంద్రియాలు అంటాం ఈ జ్ఞాన ఇంద్రియాల ద్వారా ఏ జ్ఞానం అయితే కలుగుతుందో అది ప్రత్యక్ష జ్ఞానం ఈ ఐదు జ్ఞాన ఇంద్రియాల ద్వారా అందుకే వాటికి చూడండి జ్ఞాన ఇంద్రియం అని పేరు చూసారా ఏ ఇంద్రియాల ద్వారా అయితే నాకు జ్ఞానం కలుగుతుందో అవి జ్ఞాన ఇంద్రియాలు సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంటాం ఈ జ్ఞాన ఇంద్రియాలు ఐదు అవి వాటి వాటి యొక్క ఫీల్డ్స్లోనే పనిచేస్తాయి ఇప్పుడు చెవి దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఈ క్లిప్ చూపిస్తే ఇది ఏమిటి చెప్పు క్లిప్పా వాచా అంటే చెప్పలేదు కదా కన్ను మాత్రమే చెప్పగలదు ఆ రూపం కన్ను మాత్రమే చెప్పగలదు అదే శబ్దాన్ని చెవు మాత్రమే వినగలదు అంటే ఏమిటి ఒక ప్రమాణం ఇంకొక ప్రమాణం చేయవలసిన పనిని చేయలేదు ఈ కన్ను అనే ప్రమాణం ఇన్స్ట్రుమెంట్ చెవి చేసే పని చేయలేదు ఇది కూడా తెలుసుకోవాలి ప్రమాణం అంటే తెలుసుకోవాలి ప్రమాణం దేనికి ఉపయోగిస్తామో తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు అది చెప్పాను దేనికి ఉపయోగిస్తాం జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఉపయోగిస్తాం ఆ ప్రమాణం కూడా ఇంకొక వస్తువు ప్రమాణం పనిచేసే ఫీల్డ్లో ఇది పని చేయలేదు ఈ విషయం కూడా తెలుసుకోవాలి అందుకని మనం నా కళ్ళతో చూశానండి నా చెవులారా విన్నానండి అంటాం అక్కడ చాలా ఎంఫసిస్ చేసి చెప్తాం కదా నా కళ్ళారా చూశానంటే ఏమిటి ఎంత ఎంఫసిస్ చేస్తున్నాం అంటే ప్రత్యక్షం అనమాట ఇంకా దానికి తిరుగు లేదు అని అర్థం ప్రత్యక్ష ప్రమాణం ఐ విట్నెస్ అంటారు సరే కోర్టులో కోర్టులో ఐ విట్నెస్కి కంటి సాక్ష్యానికి ఉన్నంత విలువ మరి దేనికి లేదు కోర్టు జడ్జెస్ కానీ ప్లేడర్లు లాయర్స్ అందరూ కూడా ఐ విట్నెస్కి తర్వాతనే అంత పవర్ఫుల్ ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అర్థమైందా ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అంటే ఇది అర్థం తర్వాత దీన్ని ఏమన్నా ఇంద్రియ అర్థ సంయోగ అని చెప్పాం సంయోగ అంటే సంబంధ ప్రత్యక్ష ప్రమాణం ఎలా కలుగుతోంది ఇంద్రియం అర్థ అంటే ఆబ్జెక్ట్ విషయం సంయోగ సో కళ్ళు ఇటు చూసినాయి సంయోగం ఇంద్రియ అర్థ సంయోగం వల్ల జ్ఞానం కలిగింది ప్రత్యక్ష జ్ఞానం చెవ్వు శబ్దం సంయోగ పర్శ డెస్క్ చెయ్యి స్కిన్ సంయోగ పర్శ జ్ఞానం ది డెస్క్ అనే జ్ఞానం కలిగింది అదే లడ్డు దీపావళికని తిన్నారు కదా లడ్డు నాలుక మీద సంయోగం ఎప్పుడైతే జరిగిందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ వెంటనే ఇది సో అండ్ సో స్వీట్ అని చెప్తారు అందరితో ఆగరు కదా ఎలా చేశారు దేంతో చేశారు ఎప్పుడు చేశారు ఇవన్నీ అడుగుతాం జ్ఞానం కాబట్టి ఇంద్రియ అర్థ సంయోగ అర్థమైన ఇంద్రియ అర్థ సంయోగ జరిగితే ప్రత్యక్ష జ్ఞానం కలుగుతుంది మొదటిది అర్థమైపోయింది కదా ఇప్పుడు రెండవ ప్రమాణం ఏమిటి అనుమాన ప్రమాణం అనుమానం అంటే ఇంగ్లీష్లో ఇన్ఫరెన్స్ అంటారు ఇప్పుడు మీరు తర్కం చదువుతున్నారు ఇవాళ యుఆర్ స్టడింగ్ ఎ లాజిక్ న్యాయం అంటారు న్యాయ అంటే తర్క తర్క అంటే లాజిక్ రీజనింగ్ ఎందుకంటే ఇది చదవడం వల్ల మైండ్ బాగా షార్ప్ అవుతుంది సూక్ష్మమైన విషయాన్ని కూడా గ్రహించగలుగుతుంది మైండ్ ఎలా ఆలోచించాలి ఎలా ఆలోచించే విషయం అర్థమవుతుందనేటువంటిది మనకు బాగా రావాలి అంటే ఈ శాస్త్రం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అనుమానం అంటే ఇన్ఫరెన్స్ అన్నా మనం కూడా అనుమానం అంటాం తెలుగులో అదే అనుమానం ఇక్కడ కూడా డౌట్ అనమాట ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఎక్కడో కొండ ఉంది 
ఆ కొండ మీద నుంచి మనకు పొగ వస్తుందని పొగ చూసి ఏమంటారు అయ్యి కొండ మీద నిప్పుంది అంటాం అగ్ని ఉన్నది కొండ మీద ఎట్లా తెలుసు చూసావా అంటే చూడలేదు అగ్నిని చూడలేదన్నాడు నువ్వు చూడకపోతే అగ్ని ఉందని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు అంటే పొగ వస్తుంది కదా అంటే పొగ ఉంటే అగ్ని ఉన్నట్లేనా అన్న అవును ఎక్కడెక్కడ పొగ ఉంటే అక్కడ అగ్ని ఉంటుంది ఇది అనుమానం అగ్ని ఉన్నది అనేటటువంటి అనుమానం దీన్నే సంస్కృతంలో చెప్తే పర్వత వన్నిమాన్ పర్వత అంటే తెలుసు కదా పర్వతం వన్నిమాన్ అంటే అగ్నివి కలిగి ఉన్నాడు పర్వతం ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు ధూమవత్వాత్ ధూమం అంటే పొగ పొగ ఉన్నంత మాత్రం అగ్ని ఉన్నట్లేనా నీకు ఎట్లా తెలుసు పొగ ఉన్న చోటల్లో అగ్ని ఉంటుందంటే లేదు మా అమ్మ వంట చేస్తుంటప్పుడు చూశాను యథా మహానసే అన్నాడు మహానసం అన్న వంటగది పెద్ద వంటశాలని మనకి ఇప్పుడు పెద్ద వంటశాల తెలియదు కిచెన్ రూమ్ మన ఇటు అటు కదలు లేని కిచెన్ రూమ్ మనం ఉండేది అక్కడ పొగ కూడా తెలియదు వెనకటి రోజుల్లో మన ఇల్లు అంత ఉండేది వంటగది పాకశాల అంటారు పాకశాలవత్ యథా మహానసే యజ్ఞశాల పాకశాలలో ఎలాగైతే పొగ ఉంటుందో అక్కడ చూశాను నేను అక్కడ పొగ ఉన్నప్పుడు నిప్పు ఉంది కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ పొగ ఉంటే అక్కడక్కడ నిప్పు ఉన్నట్లు దీన్నే వ్యాప్తి అంటారు ఎత్ర ఎత్ర ధూమ ఎక్కడెక్కడైతే పొగ ఉంటుందో ఎత్ర ఎత్ర ధూమ తత్ర తత్ర అక్కడ అక్కడ వన్ని అగ్ని ఫైర్ ఉంటుంది వేర్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ స్మోక్ దెర్ ఈజ్ ఫైర్ ఇది దీన్ని వ్యాప్తి అంటాం కో ప్రజెన్స్ కో ఆబ్సెన్స్ అంటారు ఇదంతా తర్ తార్కిక లాంగ్వేజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షార్పెన్ యువర్ ఇంటలెక్ట్ నవ్ ఆల్సో స్వామిని ఎట్ దిస్ ఏజ్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ అన్న డెఫినెట్లీ పాసిబుల్ కో ప్రెజెన్స్ అంటే ఏమిటి అగ్ని ధూమ కో ప్రెజెన్స్ రెండు ఒకే చోట సైమల్టేనియస్గా ఉండడం కో ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటాం రెండు ఒకే చోట ఉండడం ధూమ ఉంటే అగ్ని ఉంటుంది అగ్ని ఉంటే ధూమ ఉంటుంది సిగార్ కేసుల్లో చెప్పకండి అవన్నీ కాదు గ్యాస్ అన్ని మామూలు పొగ ఎక్కడైనా కో ప్రెజెన్స్ అంటారు అగ్ని లేకపోతే కో యాబ్జెన్స్ ధూమము ఉండదు పొగ ఉండదు కో యాబ్జెన్స్ కో ప్రెజెన్స్ అయితే సంస్కృతంలో అన్వయం అంటాం అన్వయం కో ప్రెజెన్స్ అంటే రెండు ఒకే చోట ఉంటాయి అగ్ని ఉంటే ధూమ ఉంటుంది ధూమ ఉన్నది అంటే ఏమిటి అర్థం అగ్ని ఉండి తీరాలి దీన్ని కో ప్రెజెన్స్ అంటారు లేకపోతే అన్వయ అంటారు వ్యతిరేకం అంటే ఏమిటి పొగ లేకపోతే నిప్పు లేనట్లే నిప్పు లేకపోతే పొగ రాదు మనం కూడా తెలుగులో అంటాం చూడండి ఏమంటే నిప్పు లేకపోతే పొగ ఎక్కడ వస్తుందండి అంటాం దాన్ని ఇంకొక ఉదాహరణకి వాడతాం మనం ప్రపంచంలో ఏం తప్పు చేయకపోతే ఆయన మీద ఎందుకు నింప నిందపడుతుందండి అని అంటారు కదా నిప్పు లేకపోతే పొగ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి అన్నారు అని లాజిక్ చదివామా మనం చదవకుండానే తెలుసు మనకి నిప్పు లేకపోతే పొగ వస్తుందా అంటారు అదేవిధంగా కో యాబ్జెన్స్ కో యాబ్జెన్స్ ఏమంటాం సంస్కృతంలో వ్యతిరేక అంటాం దీన్నే అన్వయ వ్యతిరేక లాజిక్ అంటాం అన్వయ వ్యతిరేక లాజిక్ ఈ అన్వయ వ్యతిరేక లాజిక్ని ఉపయోగించి మనం ఏమని చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అనుమానం అనమాట ఆ అనుమానం ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొందడం ఏం జ్ఞానాన్ని పొందాం అగ్ని ఉన్నది అనే జ్ఞానాన్ని అనుమానిస్తున్నాం అగ్ని చూడలే కానీ అనుమానిస్తున్నాను నేను అగ్ని ఉన్నది అనే అనుమానం ద్వారా అగ్ని ఉన్నది అనే జ్ఞానాన్ని పొందుతున్నాను ఎలా అంటే పొగ ఉన్నది కాబట్టి కాబట్టి అంతకు ముందు ఎక్కడైతే అగ్ని ఉందో అక్కడ పొగ చూసి ఉండాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే అనుమానం కూడా ప్రత్యక్షం మీద ఆధారపడి ఉంది అర్థమైందా అంతకు ముందు ఎక్కడైతే అగ్ని ఉన్నదో అక్కడ పొగ చూసి ఉంటే కదా ఇక్కడ పొగ ఉన్నప్పుడు అగ్ని ఉండగలదు అని చెప్పగలం చెప్పండి మొదటిసారి ప్రత్యక్షంగా చూస్తేనే ఈ జ్ఞానం కలుగుతుంది అనుమానం అంటే ఏమిటి అనుమానం ప్రత్యక్షం మీద ఆధారపడి ఉన్నది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనుమానం ప్రత్యక్షం మీద ఆధారపడి ఉంది 
బొద్దటి సారి అసలు నేను చూడకపోతే అసలు ఆ నిప్పు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు పొగ తెలియదు పొగ నిప్పు ఉంటే పొగ ఉంటుందని రెండు తెలియదు అనుకోండి మీరు అనుమానించగలరా కెన్ యూ ఇన్ఫర్ దట్ ఈ అనుమానమే రాదే అదేవిధంగా ఇదంతా శాస్త్ర ఎగ్జాంపుల్ మామూలు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనకయ్యే అర్థమయ్యే ఎగ్జాంపుల్లో ఇప్పుడు కారు మనం నడుస్తూ ఉన్నాం వెనక నుంచి హార్న్ వినపడుతుంది హారన్ కాదు హార్న్ ఐరన్ కాదు ఐర్న్ అంటాం రేఫాన్ని ప్రొనౌన్స్ చేయకూడదు తెలుగు వాళ్ళం రేఫాన్ని కూడా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం హార్న్ ఐన్ అంటాం రే ఆర్ ఈజ్ సైలెంట్ హార్న్ వినపడితే వెనక నుంచి కార్ హార్న్ బస్ హార్న్ మనకు తెలిసిపోతుంది కదా సైకిల్ బెల్ అయితే సైకిల్ వస్తుందంటాడు అంటే చూడలేదు కదా ఇక అన్న విన్నాను చెవుతో విన్నాను అవి వచ్చేది ఏమిటో ఆ హార్న్ బట్టి నేను చెప్పగలను ఏ వెహికల్ లారీ అయితే కొంచెం దూరంగా జరుగుతారు సైకిల్ అయితే కొంచెంగా జరుగుతారు చూసారా అనుమానం అనమాట ఏ వెహికల్ ఉందని అనుమానం ఎలా తెలుసు నేను అంతకు ముందు ఎదురుగా కారు వస్తుంటే వాడు హార్న్ వేస్తే చూశాను ప్రత్యక్షంగా అందుకని ఇప్పుడు అనుమానిస్తున్నాను కాబట్టి ప్రత్యక్షం మీద ఆధారపడి ఉంది అది తర్వాత అది రెండవ మూడవది అర్థాపత్తి అర్థాపత్తి ప్రమాణం కాబట్టి అనుమానం ద్వారా కూడా జ్ఞానాన్ని పొందగలం కదా అనుమానం ద్వారా కూడా మనం ఒక విషయాన్ని గురించి తెలుసుకోగలం రెండు అయిపోయినాయి మూడవది ఏమిటి అర్థాపత్తి ఇంగ్లీష్లో ప్రిజంప్షన్ అంటాం ప్రత్యక్షం అంటే డైరెక్ట్ పర్సెప్షన్ అనుమానం అంటే ఇన్ఫరెన్స్ అర్థాపత్తి అంటే ప్రిజంప్షన్ ఇట్ ఈస్ విత్ జస్ట్ క్లోజర్ టు అనుమానం అర్థాపత్తి అంటే ప్రెస్యూమ్ చేయడం అనమాట ఇది కారణం అయి ఉంటుంది అన్నారు అది ఏమిటంటే ఉదాహరణకి ఉదయాన్నే లేవంగానే రోడ్డు మీద నీళ్లు ఉన్నాయి అనుకోండి ఏం చెప్తారు రే రాత్రి వర్షం వచ్చినట్టుందే యు ఆర్ ప్రెజ్యూమింగ్ ద రెయిన్ ఇప్పుడుందే రెయిన్ చూస్తున్నావా పొద్దునంటే లేదు నీళ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి రాత్రి వర్షం పడి ఉంటుంది ఎవ్రీ డే నో ఇన్ అవర్ లైఫ్ మెనీ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ కదా ఇప్పుడే ఎప్పుడూ అక్కర్లేదు ఇప్పుడు మీరు బయటకు వెళ్ళంగానే రోడ్డు తడిసుంటే ఏం చేస్తారు రెండు క్లాస్ జరిగేటప్పుడు వర్షం వచ్చిందండి అన్నాడు మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఉండదు వర్షం కానీ ఎలా తెలుసు అంటే ఐ ప్రెజ్యూమ్ ఇక్కడ నీళ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి వర్షం వచ్చి ఉండాలి అది ప్రెజ్యూమ్ అన్నారు ప్రెజంప్షన్ అర్థాపత్తి అన్నారు అర్థమైందే దీన్ని అర్థాపత్తి అంటాం ఇంకా లౌకికంగా ఇది లౌకికం ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మీ యొక్క తండ్రి నేను చూడకపోయినప్పటికీ కూడా ఐ ప్రెజ్యూమ్ యువర్ పా ఫాదర్ మీ నాన్నగారిని నేను చూడకపోయినప్పటికీ కూడా ఏం చెప్తాను మీ నాన్నగారు ఉన్నారు నీకు తండ్రి ఉన్నాడు అని చెప్పగలుగుతామా లేదా నీకు తండ్రి ఉన్నాడు అంటే ఏమిటి ఏ నాకు తండ్రి ఉన్నాడని నీకు ఎట్లా తెలుసు ఏ నీ తండ్రి లేకపోతే నువ్వు ఉండవురా ఇక్కడ ఐ ప్రెజ్యూమ్ యువర్ ఫాదర్ అది ఒక ఉదాహరణ ఒకటి రెండు మూడు చెప్తాను ఉదాహరణలు మిగతా అన్నీ మీరు చూసుకోవాలి శాస్త్ర ఉదాహరణ ఏంటంటే పీన దేవదత్త న భుంతే పీన అంటే లావుగా ఉన్నటువంటి దేవదత్తుడు అన్నం తినడు లావుగా ఉండే దేవదత్తుడు అన్నం తినకుండా ఉంటే లావుగా ఎట్లా ఉన్నాడండి ఈయన అంటే లావుగా ఉండడం ఫ్యాట్ అనమాట ఈయన దేవత్త దత్త అన్నం న భుంతే అన్నం తినడు రెండు కాంట్రడిక్షన్ అన్నం తినకపోతే సన్నగా ఉండాలి కదా మరి లావుగా ఎట్లా ఉన్నాడు ఈయన దేవదత్త రాత్రవు అన్నం భుంతే ఐ ప్రెజ్యూమ్ హీ మస్ట్ బి ఈటింగ్ ఇన్ ద నైట్ రాత్రి తింటూ ఉండొచ్చు లేకపోతే లావుగా ఎట్లా ఉంటాడు 
ಪೀನಃ ದೇವದತ್ತ ರಾತ್ರೌ ರಾತ್ರಿಯಂದು ಭುಂಕ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂಟ ತಿಂಟಾಡಂಡಿ ಅನ್ನಾಡು ಫ್ರಿಜ್ಲವನ್ನೇ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂಟಾಡು ಅಂದುಕನೆ ಗುಂಡುಗಾ ಲಾವುಗಾ ಉಂಟಾಡು ಅನ್ನ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರನ್ನು ಚೆಪ್ಪೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥವೇನಿದೆ ದೀನ್ನಿ ಬಟ್ಟಿ ಅರ್ಥ ಆಪತ್ತಿ ಅಂಟಾರು ದೀನ್ನಿ ಇವನ್ನೀ ಚೆಪ್ಪಾನು ಚೂಸಾರ ಆಲೋಚನಾ ಪರಿಜ್ಞಾನಾನ್ನಿ ಪೆಂಚಡಾನಿಕಿ ತರವಾತ ಭಾಷಾ ಪರಿಜ್ಞಾನಾನ್ನಿ ಪೆಂಚುತಾಯಿ ಇಲಾಂಟಿವನ್ನೀ ಮನಕ ತಿಳಿಸುಕುಂಟೇ ಆಲೋಚನಾ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಭಾಷಾ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಬೋತ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇವನ್ನೀ ಎವರು ಡೆವಲಪ್ ಚೂಸಾರಂಟೆ ಕಣಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಅನಿ ಕಣಾದ ಮುನಿ ಈ ನ್ಯಾಯ ವೈಶೇಷಿಕ ಫಿಲಾಸಫೀಸ್ ರೆಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನಮಾಟ ಈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಪೆಂಚಡಾನಿಕಿ ಕಣಾದ ಮುನಿ ಗೌತಮ ಮುನಿ ಒಕ ಮುನಿಕಿ ಕಣಾದ ಅನ್ನ ಪೇರು ವಚ್ಚಿಂದಿ ಎಂದಕಂಟೆ ಎಸ್ಐಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈನೇನ್ ಚೇಸೇವಾಡಂಟೆ ಈ ಕಣಾದ ಮುನಿ ಈ ಯೊಕ್ಕ ಪೊಲಾಲ್ಲೋ ಧಾನ್ಯವಂತ ಕೊಟ್ಟಿನ ತರವಾತ ಧಾನ್ಯ ಮೂಟಲನ್ನು ಇಂಟಿಗೆ ತೀಸುಪೋತಾರು ಇಂಟಿಗೆ ತೀಸ್ಕೊಂಡ ತರವಾತ ಕೊಂತ ಒಡ್ಲು ಧಾನ್ಯ ಕಿಂದ ಪಡಿ ಉಂಟುಂದಿ ಕದ ಅದು ವೆಳ್ಳಿ ಚಿಮ್ಮುಕೊಂಡಿ ತೆಚ್ಚುಕೊಂಡಿ ಕಣಾಲ ಅನ್ನಮಾಟ ಕಿಂದ ಪಡಿನಟ್ಟಿ ಕಣಾಲು ಧಾನ್ಯ ಕಣಾಲನ್ನು ತೀಸ್ಕೊಂಡಿ ಇಂಟಿಗೆ ವಚ್ಚಿ ವಂಟ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಿ ತಿನ್ನೇವಾಡಟ ಎವರ ದಗ್ಗರ ಯಾಚಿಂಚೇವಾಡು ಕಾದು ಸಂಪಾದಿಂಚೇವಾಡು ಕಾದು ಆ ಕ್ರಿಂದ ಪಡಿನ ಧಾನ್ಯಾನ್ನು ತೆಚ್ಚುಕೊಂಡು ತಿನ್ನೇವಾಡಟ ಅಂದಕನೆ ಕಣಭುಕ್ ಅಂಟಾರ ಅಣ್ಣಿ ಕಣಾದ ಅಂಟೇ ಕಣಮುಳ್ ಅತ್ತಿ ಇತಿ ಅದ ಅಂಟೇ ತಿನ್ನಡ ಅನ್ಮಾಟ ಕಣಾದ ಅನ್ನ ವಚ್ಚಿಂದ ಆನಿಗೆ ಪೇರು ಕಣಾಲನೆ ತಿನ್ನೇವಾಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಧಾನ್ಯ ಕಣಾಲನಿ ಹೋಗು ಚೇಸ್ಕೊನಿ ತಿನ್ನೇವಾಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಕಣಾದ ಅನ್ನ ಪೇರು ಎಂತ ಗೊಪ್ಪವಾಡ ಜೋಡಂಟಿ ಮನು ಕಣಾದ ಮುನಿ ಗೌತಮ ಮುನಿ ವೈಶೇಷಿಕ ನ್ಯಾಯ ವೈಶೇಷಿಕ ಕಣಾದ ಮುನಿ ಗೌತಮ ಮುನಿ ವೀರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಚ್ಚಿನಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಮನಂ ಸೆಕೆಂಡರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಟಾನಮಾಟ ವೇದಾಂತ ಚದೋಡಾನಿಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಎಕ್ಕಡ ಇದೆಕ್ಕಡ ಮನ ಸದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂದಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ನ ತಿಳಿಸುಕೋಡಾನಿಕೆ ವೆಳ್ಳಾಲಿ ಅಂಟೇ ಇದಂತ ಮೆಟ್ಲು ಅನ್ನಮಾಟ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಓಕೆ ತರವಾತ ನಾಲ್ಗವ ನಾಲ್ಗವದ ಏಮಿಟಿ ಅಂಟೇ ಉಪಮಾನಂ ಉಪಮಾನಂ ಅಂಟೇ ದೃಷ್ಟಾಂತಂ ಸಾದೃಶ್ಯಂ ಅಂಟ ಸಾದೃಶ್ಯಂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೋಲಿಕ ಇನ್ನು ಸಿನಾ ನಿಮಿಷ ಜೋಡಿ ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನ ಚೆಪ್ಪಾರು ಅದೇ ಮಾದರಿ ಅಂಟರ್ ಸರ್ ತಮಿಳ್ ದಾನಿ ಮಾದರಿಗಾನೇ ಉಂಟ ತಿರುಗುಲೋ ಕೂಡ ಅಂಟ ಮಾದರಿ ಅಲಾಗೇ ಉಂದೆ ದಾನಿ ಮಾದರಿಗಾನೇ ಉಂದೆ ಒಕ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಪೊಂದಾಲಿ ಜ್ಞಾನಾನ್ನಿ ಪೊಂದಾಲಿ ಅಂಟೆ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ದ್ವಾರಾಗ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೋಗಲುತ್ತಾವ ಇಲ್ಲಾಂಟಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂಟೆ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಇಚ್ಛೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಂಟೇ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ಇಂಟ್ಲ ಒಕ ಆವುಂದ ನನುಕೊಂಡಿ ಆವುನ್ ಚೂಸ್ತಾ ಆವು ಗಾನಿ ಗೇದೆ ಗಾನಿ ಆ ಗೇದೆನ ಚೂಸಿನಪ್ಪುಡು ತರವಾದ ಎಪ್ಪುಡೋ ಕೊನೆ ಸಂವಸ್ರಾಲ ತರವಾದ ಮನ ಅಟ ವೈಪು ಒಕ ಅಡವಿ ವೈಪ ಹೇಳ್ತಾವ ಅಡವಿ ವೈಪು ಹೇಳಿತೆ ಅಕ್ಕಡ ಕೂಡ ಒಕ ಗೇದೆ ಲಾಂಟಿ ಒಕ ನೂತನಂಗಾ ಉಂಟುಂದ ಅದಿ ದಾನಿ ಪೇರು ತಿಳಿದು ಮನಕು ಅಡವಿಲ್ಲೋ ಉಂಡೆ ವಾಟ ಪೇರ್ಲು ಮನಗು ತಿಳಿಯು ಅದು ಮನೆ ಇಂಟ್ಲೋ ಉಂಡೆ ಗೇದಲಾಗಾ ಉಂಡದು ಕಾನೀ ಚಾನ ಚೂಟಾನಿಗೆ ಚಾಲಾ ನೂತನಂಗಾ ಕೊತ್ತಗಾ ಕನಪಡ್ತುಂದಿ ಏಮೈ ಉಂಡತ್ಸು ಇದಿ ಹಾ ಇದು ಜೂಸ್ತಿ ಮನ ಗೇದಲಾಗೇ ಉಂದಿ ಗದು ಅಂಟಾವ ಉಪಮಾನ ಅನ್ಮಾಟ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಮನ ಬಫಲೋ ಮನೆ ಇಂಟ್ಲೋ ಉಂಡ ಬಫಲೋ ಎಟ್ಲಾ ಇದೆ ಉನ್ನದು ಮನ ಗೊಡ್ಲ ಚಾವಿಟ್ಲೋ ಬಫಲೋ ಉಂದಿ ಗದ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂ ಚೆಪ್ಪಿ ಅಕ್ಕಡ ಉಪಮಾನ ಕಂಪೇರ್
మనిషి ముఖం చూడకుండానే యు గాట్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ హర్ ఫేస్ ఇలా చంద్రుడు తెల్లగా ఉంటాడు కాబట్టి ఆమె కూడా తెల్లగా ఉంటుంది అని అర్థం చంద్రుడు గుండ్రంగా ఉంటాడు కాబట్టి ఆవిడ ఫేస్ కూడా గుండ్రంగా ఉంటుంది అని అర్థం చంద్రుడు కూల్గా ఉంటాడు కాబట్టి ఆవిడ కూడా కూల్గా ఉండాలి కూల్గా ఉంటుంది అని అర్థం ఎలా తెలుసు చంద్రుడు ఇలాగా ఉంటుందని చెప్పగలుగుతున్నావు అంటే అంతకుముందు ఒక ముఖం ఎక్కడో చూశాడు చూస్తే గుండ్రంగా చూడంగానే అరే చంద్రం చంద్రుడు లాగా ఉంది మొహం అని అనిపించింది నాకు అందుకని ఎప్పుడో ప్రత్యక్ష జ్ఞానం నవ్ హీ యూజెస్ ఫర్ దిస్ ఉపమానం ఇలా రకరకాలు మనం కూడా ఎన్నో వాడతాం మన డైలీ రొటీన్లో కూడా ఉపమానాలు ఎన్నో వాడతాం మనం ఉపమానం ద్వారా జ్ఞానం పొందుతాం ఒక్కొక్కసారి ఉపమానం ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొందుతాం అది ఒక ప్రమాణం ఉపమాన ప్రమాణం అంతకుముందు ఏమిటి అర్థాపత్తి ప్రమాణం అంతకుముందు అనుమాన ప్రమాణం మొదటిది ప్రత్యక్ష ప్రమాణం ఎన్ని అయినాయి ఇప్పటికీ నాలుగైనా ఇంకా రెండు ఉన్నాయి ఐదవది ఏమిటంటే అనుపలబ్ధి ప్రమాణం అనుపలబ్ధి ఉపలబ్ధి అంటే లభించడం ఉపలబ్ధి అంటే లభించడం న ఉపలబ్ధి అంటే అనుపలబ్ధి లభించకపోవడం ఒక వస్తువు గనక మనకు అక్కడ లభించకపోతే అది లేదు అనే జ్ఞానం కలుగుతుందా లేదా మార్కెట్కి వెళ్ళాం మనకు ఫలానా కూరగాయలు కావాలని పెడతాం ఇంటికి వచ్చి ఏం చెప్తారు వైఫ్తో మార్కెట్లో క్యాబేజీ లేదు అని చెప్తాం క్యాబేజీ కావాలనుకుని వెళ్ళా అనుకోండి క్యాబేజీ దొరకలేదు అనుపలబ్ధి ఉపలబ్ధి కాదు క్యాబేజీ లేదు అనేటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందారా లేదా అభావ అంటాం సంస్కృతంలో ఇంకొక టెక్నిక్ వెళ్తాం ఏమంటాం అభావ అనుపలబ్ధినే అభావ అంటాం ఎలా తెలుసుకోగలుగుతున్నాం ఇది ఇంద్రియల ద్వారానే మళ్ళీ ఇంద్రియం ద్వారా తెలుసుకోగలుగుతున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ చైరు ఉందా ఒకటి నా కుడి చేతి వైపు చైరు ఉందా కుర్చీ లేదు కదా ఏమంటా నీకు ఎలా తెలుసు అండి నా కళ్ళతో చూశానండి అక్కడ కుర్చీ లేదు అని నాకు తెలుసు తెలుసు అంటే ఏమిటి జ్ఞానం ఏం జ్ఞానం కుర్చీ అభావ జ్ఞానం అభావ అంటే అబ్జెన్స్ అభావ అంటే అబ్జెన్స్ కుర్చీ అభావ జ్ఞానం ఆల్సో ఏ జ్ఞానం ఎలా తెలుసుకున్నావు ఇంద్రియం ద్వారానే తెలుసుకున్నాను నిశ్శబ్దంగా ఉందనుకోండి ఇక్కడ నా శబ్దం లేకుండా నిశ్శబ్దంగా ఉందండి శబ్ద అభావ జ్ఞానం మనకి ఇక్కడ సాధ్యం కాదు మద్రాసులో శబ్ద అభావ జ్ఞానం రాత్రిపూట నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది నిశ్శబ్దంగా ఉంది ఎలా తెలుసు అంటే శబ్దం లేదు కదా శబ్దం లేదు అనేటువంటి జ్ఞానం ఏ జ్ఞానం నిశ్శబ్ద జ్ఞానం శబ్ద అభావ జ్ఞానం అది కూడా జ్ఞానమే కదా ఎలా తెలుసుకున్నావు చెవు ద్వారా తెలుసుకున్నాను అంటే అభావం ఇప్పుడు నాలిక మీద ఏమీ లేదని ఎలా తెలుస్తుంది స్వీటు లడ్డు పెడితే భావ జ్ఞానం లేకపోతే అభావ జ్ఞానం అది కూడా తెలుసు అర్థమైందా కాబట్టి ఒక వస్తువుని లేక లేనప్పుడు కూడా దాని యొక్క జ్ఞానాన్ని ఇంద్రియాల ద్వారా పొందగలడం కూడా ఒక జ్ఞానమే ఏమండి శ్రీధర్ ఉన్నాడండి ఇంట్లో అని అడుగుతారు వచ్చి శ్రీధర్ లేడండి వాళ్ళ అమ్మ చెప్తుంది శ్రీధర్ మా అబ్బాయి లేడయ్యా ఇంట్లో అంటుంది అంటే ఏమిటి మా అబ్బాయి శ్రీధర్ ఇంట్లో లేడు అనేటువంటి జ్ఞానం ఆవిడకి ఉన్నది అంటే ఏమిటి ఎప్పుడో ఒకసారి అది ప్రత్యక్షంగా చూసింది ఆవిడ ఇంట్లో అరే అబ్బాయి శ్రీధర్ శ్రీధర్ అని పిలుస్తుంటే పలకటల్లే పలకకపోతే అబ్బాయి బయటికి వెళ్ళిపోయినాడు అని ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకుంది ఎక్కడా కనపడల దాన్ని బట్టి ఎప్పుడెప్పుడైతే శ్రీధర్ పిలిస్తే పలకడో అప్పుడెప్పుడల్లా బయటికి వెళ్ళిపోయినాడు అబ్బాయి అని తెలిసిపోతుంది అభావ జ్ఞానం అనుపలబ్ధి జ్ఞానం ఉన్న అభావ జ్ఞానం ఉన్న ఒకటి తర్వాతది ఇంకొక ప్రమాణం ఉంది పైన శబ్ద ప్రమాణం 
ശബ്ദ പ്രമാണം മാട്ടല ദ്വാര മാട്ടല ദ്വാര പതാല ദ്വാര ജ്ഞാനാനി പൊന്തുട്ടാം ഇത് പുസ്തകം പുസ്തകം അനേട്ടുവെന്ന് ദ്വാര കള്ളത്തോ ചൂസ്തുന്നപ്പടിക്ക് കൂടെ ഇത് പുസ്തകം അനേ എട്ടല തിരുസ്തുന്നി ചിപ്തേ കദ മാട ചിപ്തേ കദ തിരുസ്തുന്നി പുസ്തകം അനേ ചിപ്പാലി കദ മാട പുസ്തകം ആകുന്ന ബെഞ്ച് കൂടെ അവച്ചു ഡെസ്ക് കൂടെ അവച്ചു കാണി ഇത് പുസ്തകം അനേട്ടുവെന്ന് പദം ദ്വാര നേനു ഈ ജ്ഞാനാനി പൊന്തുന്നാ മാടല ദ്വാര ജ്ഞാനാനി പൊന്നടം ഇത് ഫാനു ഇതി ലൈറ്റ് മനം പെട്ടുകൊണ്ടാം ഏ ഫാൻ ഇൻ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഫാൻ ഇൻ ദിക്കന കൊടുത്തു അല്ല പെട്ടുകൊണ്ടാം ഫാൻ ലൈറ്റ് മാടല ദ്വാര ശബ്ദം അണ്ടാർ ദിന്നെ ശബ്ദ ജ്ഞാനം ശബ്ദം പ്രമാണ ദ്വാര ജ്ഞാനാനി പൊന്നടം പിന്നെ ശബ്ദ പ്രമാണം അണ്ടാം ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ ഗാ മനക്ക് ഏന്ദ രസിന്നി ഏ ജ്ഞാനനൈനാ കൂട ഏതോ ഒക പ്രമാണാനെ ഉപയോഗിസ്തേനേ ജ്ഞാനം കൽഗുതുന്നി ദിസ് ഇസ് ഫൈനൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആറ് പ്രമാണാൽ ചെപ്പിൻ തരവാത ഏ ജ്ഞാനമൈന ഈ ആറ് പ്രമാണാലോ ഏതോ ഒകടി ഗാനി രണ്ട് ഗാനി മൂട് ഗാനി പ്രമാണാനെ ഉപയോഗിസ്തേനേ ജ്ഞാനം കൽഗുതുന്നി ఒకవేళ ఏమండి ఈ ఆరు లేకుండా నాకు జ్ఞానం కలుగుతుంది అండి అని ఎవరన్నా అంటే ఈ ఆరు అక్కర్లేదండి నాకు మంచి ఇంద్రియాలు వద్దు అనుమానం అర్థాపత్తి ఇవన్నీ అక్కర్లేదు నాకు శబ్దం మగు మాటలు కూడా అక్కర్లేదు నాకు జ్ఞానం కలుగుతుందండి నాకు నాలెడ్జ్ వచ్చింది అని ఎవరైనా అంటే ఒప్పుకుంటారా కళ్ళతో చూడలేదు చెవితో వినలేదు ఏ ఇంద్రియ అంతా తెలుసుకోలేదు ఒక మాట కూడా తెలుసుకోలేదు మాటల వల్ల లేదు కానీ నాకు తెలుసండి అన్నాడు అరే ఎలా తెలుసురా అని అడుగుతారు మీరు నీకు ఎలా తెలుసు చెప్పు నాకు తెలుసు అంతే అంటే ఏమంటాం నీ ఊహ అదంతా నీ ఊహ నీ ఇమాజినేషన్ నీ స్పెక్యులేషన్ అంటాం చూసారా నిజం కాదు అదంతా నీ ఊహ అంటాం అందుకని ఎవరైనా నాకు తెలుసు అంటే నీకు ఎలా తెలుసు చెప్పు అని అడుగుతాం కళతో చూశాను చెవితో విన్నాను నేను టేస్ట్ చేశాను నాకు తెలుసు అంటాడు నేను విన్నాను మాటలు విన్నాను ఆ మాటల ద్వారా తెలుసుకున్నానంటాడు ఇవన్నీ లేకుండా ఎవరిని మీరు నమ్మరు ఒకవేళ ఏదైనా తెలుసుకున్నానంటే బ్లఫ్ అంటాం ఇది స్పెక్యులేషన్ అంటాం ఒక ఊహాగానం అంటాం జస్ట్ యువర్ ఇమాజినేషన్ అండ్ ఇమాజినేషన్ స్పెక్యులేషన్ కెన్ నెవర్ హ్యావ్ ఎ వాల్యూ ఆ వ్యక్తి చెప్పే మాటలు మీరు విధిస్తారా ఎవడు లెక్క చేయడు కాబట్టి ప్రపంచంలో ఒక వస్తువుకి ఒక విషయానికి ఒక మనిషికి విలువ ఉన్నది అంటే ఈ ఆరు ప్రమాణాల ద్వారానే దానికి విలువ ఈ ఆరు ప్రమాణాల ద్వారానే ఏదో ఒక ప్రమాణం ద్వారా కానీ దానికి ఆ వ్యక్తికి కానీ ఆ యొక్క విషయానికి కానీ దానికి వాల్యూ ఇంకా తర్వాత ప్రశ్న ఇంతవరకు ఒక టాపిక్ ఇప్పుడు ఆరు ప్రమాణాలు అయిపోయినాయి జ్ఞానం కలగాలంటే ప్రమాణాలు ముఖ్యం ప్రమాణం ఉపయోగించకుండా జ్ఞానం కలగదు ఇప్పుడు ఏ ప్రమాణాన్ని దేనికి ఉపయోగించాలి అనేటువంటిది విషయం మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆ యొక్క ప్రమాణాన్ని ఉపయోగించి ఏం తెలుసుకుంటున్నాం విషయాన్ని తెలుసుకుంటున్నాం దాన్ని ఏమంటాం అని చెప్పాం ప్రమేయం అంటాం చాలా వెయిట్ సబ్జెక్ట్ లోడెడ్ టాపిక్ ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ను చూడాలి అంటే ఆ ప్రమాణం ఆ విషయాన్ని బట్టి ఏ ప్రమాణాన్ని ఉపయోగించాలి అనే దాన్ని ఆధార ఎప్పుడు ఉంటుంది ఏ ప్రమాణాన్ని నేను ఉపయోగించాలి అనే దాన్ని మీరు సూక్ష్మంగా ఆ సెకండ్స్లో ఉపయోగించేస్తారు మరి లడ్ ఎట్లా ఉందో చెప్పరా అంటే చెప్తానుండు అని చెప్పి ముక్కు దగ్గర పెట్టుకొని చెవు దగ్గర పెట్టుకొని చూస్తారా 
నాలిక మీద వేసుకొని చెప్తాడు ఆ అమ్మాయి ఎట్లా ఉందో చూసి చెప్పు అంటే ఉండు ముక్కుతో చూసి చెప్తానని అంటారా చెవుతో చూసి చెప్తానంటారా కంటితో చూసి చెప్తానంటా ఈ నీళ్లు వేడిగా ఉన్నాయా చల్లగా ఉన్నాయా చెప్పు అంటే కళ్ళతో చూసి చెప్పగలరా చెవుతో చూసి చెప్పగలరా హర్ష కాబట్టి ఏ ప్రమాణం ఏ జ్ఞానానికి ఉపయోగించాలనేది దానికి నిర్ణయం ఉంది ఇదంతా జరిగిపోతుంది మెకానిజం చూడండి ఎంత భగవాన్ సృష్టిలో ఎంత చేశారు మనకు ఎలా జరుగుతుందంటే ప్రమేయ అనుసారేణ ప్రమాణ వ్యాపార నేను చెప్పేదంతా తెలుగులో స్వామి చెప్పింది అని నేను ట్రాన్స్లేట్ చేసుకొని మీకు ఇంగ్లీష్ని తెలుగులో చెప్తున్నాను తెలుసా అంత విషయం ఉంది ఇందులో ఇంతే బుర్ర వేడెక్కిపోతుంది ఇదంతా చదివేటప్పటికి ఎవ్రీ సెంటెన్స్ ఐ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్లేట్ వారి దగ్గర సంవత్సరాల తరపు వి వినడం వల్ల అది ఈజీగా తెలుగు భాషలో మనకి లిటరేచర్ అవ్వడం వల్ల ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పగలుగుతున్నాను ఇట్ ఇస్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్రమాణ ప్రమేయ అనుసారేణ ప్రమేయం అంటే ఆబ్జెక్ట్ ప్రమేయం అంటే ఆబ్జెక్ట్ ప్రమేయ అనుసారేణ ప్రమాణ వ్యాపార వ్యాపారం అంటే దాన్ని ఉపయోగించడం అనమాట దానికి పని చెప్పాలి అది రంగు చూడాలి అంటే ప్రమేయం ఏమిటి రంగుని గ్రహించడం మందార పువ్వు ఎర్రగా ఉంది ప్రమేయం ఏమిటి మందార పువ్వు ఇప్పుడు దాని పువ్వు ఏ రంగులో ఉంది తెలుసుకోవాలంటే ఆ వ్యాపారాన్ని ఇంటరాక్షన్ చేయాలి అంటే ఏం ఉపయోగించాలి చెప్పండి కళ్ళు ఉపయోగించాలి ప్రమేయ అనుసారేణ దానికి తగినట్లుగా ప్రమాణ వ్యాపార అన్నారు అర్థమైందా ప్రమేయ అనుసారేణ ప్రమాణ వ్యాపార ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి తర్వాత మీకు అందుకని మార్క్ నోట్ అని రాసుకోండి అక్కడక్కడ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా సో మొదటి పాఠం ఏం తెలుసుకున్నాం ఏదైనా జ్ఞానాన్ని పొందాలంటే ప్రమాణాన్ని ఉపయోగించాలి రెండవ పాఠం ఏం నేర్చుకున్నాం సరి అయిన ప్రమాణాన్ని ఉపయోగించాలి ప్రాపర్ అప్రోప్రియేట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మస్ట్ బి యూజ్డ్ ఎట్లాగైతే రూపానికి కన్ను మాత్రమే గంధానికి ముక్కు మాత్రమే శబ్దానికి చెవు మాత్రమే ఉపయోగించాలి అలాగే సరేనండి ఇదంతా ఎందుకండి అన్న ఇప్పుడు ఆత్మని తెలుసుకోవాలి అంటే సరైన ప్రమాణాన్ని ఉపయోగించాలి అది విషయం వీ హ్యావ్ ల్యాండెడ్ నౌ టు సబ్జెక్ట్ ప్రమా ప్రమేయ అనుసారేణ ప్రమాణ వ్యాపార అంటే ఇప్పుడు మనకు విషయం ఏమిటండి ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఏమిటి ఇక్కడ షిరిడి షాయ్ హాల్కి ఎందుకు వస్తున్నాం ఆత్మ బ్రహ్మాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి ఆ బ్రహ్మస్వరూపం నేనని చెప్పారు కాబట్టి ఆ బ్రహ్మం తెలుసుకోవాలని చెప్పి ముముక్షులై వచ్చారు బ్రహ్మం అనేటువంటిది ప్రమేయం తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయం ఇప్పుడు ముందు చెప్పిన స్టేట్మెంట్ ప్రకారం ప్రమేయ అనుసారేణ ప్రమాణ వ్యాపార ఇప్పుడు ఆత్మ ప్రమేయం కనుక టెంపరీగా ఆత్మ ప్రమేయం కాదు అప్రమేయం అని చెప్పబోతాం తర్వాత టెంపరీగా ఒక ఆత్మ ప్రమేయం తెలుసుకోవాలి నేను అనుకొని వచ్చాడు ప్రమేయ అనుసారేణ ప్రమాణ వ్యాపార అంటే చెప్పు ఏ ప్రమాణాన్ని ఉపయోగిస్తావు ఈ ఆరు ప్రమాణాల్లో ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అర్థమైందా ఈ ఆరు ప్రమాణాల్లో ఆత్మని తెలుసుకోవాలంటే ఏ ప్రమాణం ఉపయోగించాలి నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈ ఐదు ప్రమాణాలని ముందు ఐదు ప్రమాణాలని ఉపయోగించి ఆత్మని తెలుసుకోలేము ఇది స్టేట్మెంట్ ప్రత్యక్ష అనుమాన ఉపమాన అర్థాపత్తి ఉపమాన అనుపలబ్ధి ఈ ఐదు ప్రమాణాల ద్వారా ఈ ఆత్మని తెలుసుకోలేము ఎవరైనా వచ్చి ఎందుకు తెలుసుకోలేమండి నేను తెలుసుకుంటాను అన్నాడు అనుకోండి వాడికి చెప్పాలి సమాధానం జస్ట్ లైక్ దట్ ఈ ఐదు పనికిరావు నువ్వు శాస్త్రం చదవాలంటే నంబర్ ఎవరు ఎందుకు పనికిరావు అంటే ఈ ఐదు ప్రమాణాలు కూడా ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అనుమాన ఉపమాన అర్థాపత్తి అనుపలబ్ధి ఇవన్నీ కూడా కళ్ళో చెవులో ముక్కో ఎవో ఉపయోగించి కదా మనకు ఉందా జ్ఞానం కదా కళ్ళు చెవులు ముక్కు ఏదో ఐదు ఇంద్రియాలు ఒకదాన్ని ఉపయోగించి కదా పొందాం 
అంటే ఐదు ఇంద్రియాలు ఒక విషయాన్ని జ్ఞానాన్ని పొందాలంటే దానికి గుణం ఉంటేనే జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతాయి ది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దానికి గుణం ఉండాలి మందారపు ఎర్రగా ఉంటుంది అడ్జెక్టివ్ విశేషణం ద ఫ్లవర్ హైబిస్కస్ ఈస్ రెడ్ ఇన్ కలర్ మందారపు ఎర్రగా ఉంటుందండి ఎర్రగా ఉండడం అనేటువంటిది ఏమిటండి గుణం గుణం అడ్జెక్టివ్ అంటారు విశేషణం అంటారు ఆ ఎరుపు రంగు కనుక లేకపోతే ది కన్ను ఆ రంగుని తెలుసుకోలేదు గుణం ఉండాలి దానికి అలాగే లడ్డును తెలుసుకున్నాం అంటే స్వీట్ అంటాం గుణం ఈ నాలిక ఏదైనా పదార్థాన్ని తెలుసుకోవాలంటే దానికి టేస్ట్ అనేటువంటి గుణం ఉండాలి విశేషణం ఉండాలి బిట్టర్ సవర్ స్వీట్ ఇవన్నీ కూడా గుణం అంటారు దాన్ని శబ్దం కూడా గుణం అన్నిటికీ గుణం ఉండదు శీతలం ఉష్ణం ఇవన్నీ గుణాలు అనమాట అడ్జెక్టివ్స్ గుణం కనుక లేకపోతే దానికి ప్రాపర్టీస్ కనుక లేకపోతే ఈ ఇంద్రియాలు తెలుసుకోలేవు ఇది నలుపుగా ఉంది ఇది ఆయన్ ఇది ఎర్రగా ఉంది ఇది తెల్లగా ఉంది ఇది చల్లగా ఉంది ఇది ఎరుపుగా ఉంది ఇది క్రింద ఉంది అది పైన ఉంది ఇక్కడ గుణాలన్నీ అనమాట అడ్జెక్టివ్స్ అంటారు లావుగా ఉన్నాడు పొట్టిగా ఉన్నాడు పొడుగ్గా ఉన్నాడు ఇవన్నీ గుణాలు అంటామండి ఈ గుణాలు లేకుండా ఈ ఇంద్రియాలు తెలుసుకోలేదు కనుక ఆత్మా నిర్గుణం ఆత్మాలో గుణములు లేవు కనుక ప్రాపర్టీలెస్ అట్రిబ్యూట్లెస్ ఈ ఆత్మ బ్రహ్మం అనమాట బ్రహ్మం అంటే టోటల్ లెవెల్లో ఆత్మ అంటే ఇండివిజువల్ లెవెల్లో దీనికి గుణములు లేవు కనుక నిర్గుణం కనుక నిర్గుణం అంటే ఏంటి గుణరహితం కనుక నీ ఇంద్రియాలు ఈ ఆత్మని తెలుసుకోలేవు ఈ ఐదు ప్రమాణాలకి ఇంద్రియాలు తెలుసుకోగలుగుతాయి ఇంద్రియాలు తెలుసుకోవాలంటే గుణములు ఉండాలి కనుక ఆత్మలో గుణములు లేవు కనుక ఈ ఐదు ప్రమాణాలు ఈ ఐదు ప్రమాణాలు ఉపయోగించే ఏ ఇంద్రియాలైతే ఉపయోగించి ఈ ప్రమాణాల ద్వారా తెలుసుకుంటావో ఈ ఐదు ప్రమాణాలు ఈ ఐదు ఇంద్రియాలు ఈ ఆత్మ విషయంలో నిరుపయోగం ఐదు ఇంద్రియాలు ఐదు ఇంద్రియాల ద్వారా ఉపయోగించే ప్రమాణాలు ఈ ఐదు ఇంద్రియాలు ప్రమాణాలు ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అనుమాన ప్రమాణం ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రమాణాలు ఆత్మ నిర్గుణం కనుక ఇవి అన్నీ కూడా నిష్ప్రయోజనం మరి ఇంకెట్లాండి ముముక్షుకు ఒకటే తాపత్రయం ఇంకెట్లాండి ఆత్మను తెలుసుకుండేది అన్నాడు ఒక ప్రమాణం ఉంది అది శబ్ద ప్రమాణం ఇంతవరకు ఒక టాపిక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏమిటి అన్ని ప్రమాణాలని రెఫ్యూట్ చేసేసాం ఇంకా శబ్ద ప్రమాణాన్ని పట్టుకొని ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గో హెడ్ శాస్త్ర ప్రమాణం ఇప్పుడు అర్థమైంది అయితే ఎందుకు క్లాస్ అన్నామో డిస్కోర్స్ కాదని దిస్ నాట్ డిస్కోర్స్ ఇట్స్ ఎ క్లాస్ అందుకని ఆహారం జీర్ణం అవ్వడం వృద్ధాప్యం రావడం జుట్టు ఎర్రబడడం జుట్టు తెల్లబడడం ఎర్ర కూడా పడుతుంది లేండి ఇప్పుడు కొంతమందికి తెల్లబడడం ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్గా జరిగిపోతాయి మీరేం చేయక్కర్లేదు ఓల్డ్ ఏజ్ రావడానికి ఏం చేయాలండి ఏం చేయక్కర్లేదు వచ్చేస్తుంది కానీ జ్ఞానం అనేటువంటిది న్యాచురల్గా రాదు ఆత్మజ్ఞానం అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ ఇట్ విల్ నెవర్ టేక్ ప్లేస్ యు హ్యావ్ టు పుట్ ఎఫర్ట్ మన ప్రయత్నం ద్వారానే వస్తుంది అందుకని రాసుకోవడం వినడం క్లాస్కి రావడం ఇది ప్రయత్నం ఇంట్లో కూర్చున్నా ఎక్కడికి వచ్చినా అన్నం అరిగిపోతుంది ఓల్డ్ ఏజ్ ఇంట్లో ఉన్నా వస్తుంది క్లాస్కి రాకపోయినా వస్తుంది ఎక్కడున్నా వస్తుంది ఓల్డ్ ఏజ్ జ్ఞానం క్లాస్కి వస్తేనే వస్తుంది చూసారా తేడా ఎందుకు చెప్పాను ఈ విషయం తెలుసా చాలామంది అంటారు ఆత్మజ్ఞానం అది అట్లా వచ్చేస్తుందండి మనకు ప్రాప్తం ఉంటే వచ్చేస్తుందిట మనకు మోక్షం వచ్చే రాత ఉంటే వస్తుందిట అన్నం వచ్చే రాత ఉంటే మీ దగ్గరికి వస్తుంది కూర్చోరాదు కదలకుండా కూర్చుంటామన్నా అందుకే ఆత్మజ్ఞానం ఈవెన్ పండితజ్ఞ అపి 
శాస్త్రజ్ఞోపి బ్రహ్మాన్వేషణం స్వాతంత్రేణ న కుర్యాత్ శాస్త్రం చెప్తుంది ఎంత పండితుడైనప్పటికీ ఎంత స్కాలర్ అయినప్పటికీ ఎన్ని చదువులు చదివినప్పటికీ కూడా శాస్త్రజ్ఞోపి బ్రహ్మాన్వేషణం ఈ అన్వేషణం అంటే ఎంక్వైరీ ఇంటూ బ్రహ్మన్ ఈ బ్రహ్మాన్ని తెలుసుకోవాలి నిర్దుష్టమైనటువంటి బ్రహ్మాన్ని తెలుసుకోవాలి అంటే స్వతంత్రేణ పుస్తకాలు చదివి స్వతంత్రంగా ఇంట్లో కూర్చొని సెల్ఫ్ కుకింగ్ లాగా స్వాతంత్రేణ న కుర్యాత్ చెయ్యకూడదు అంటే ఏమిటి గురువు దగ్గరికి వెళ్ళాలి క్షుణ్ణంగా చదవాలి కష్టపడి ఏమైనా సరే కష్టపడి చదవాలి ఎలాగైనా సరే అది కనుక ఇప్పుడు సంస్కృతన చెప్తాను ఈ తెలుసుకుండేవాడు ప్రమాణాన్ని ఉపయోగించి ప్రమేయాన్ని తెలుసుకుంటున్నాడు ఈ తెలుసుకునేవాడిని ఏమంటా అంటే ప్రమాత అంటాం లోవర్ ప్రమాత తెలుసుకునేవాడు ప్రమాత ప్రమ అంటే జ్ఞానం జ్ఞానాన్ని పొందేవాడు ప్రమాని పొందేవాడు ఏమవుతాడు ప్రమాత అవుతాడు ప్రమ అంటే జ్ఞానం జ్ఞానాన్ని పొందేవాడు ప్రమాత ప్రమాత దేన్ని ఉపయోగిస్తాడు తెలుసుకోవడానికి ప్రమాణాన్ని ఉపయోగిస్తాడు దేన్ని తెలుసుకుంటాడు ప్రమేయాన్ని తెలుసుకుంటాడు ప్రమాత ప్రమాణేన ప్రమేయ జ్ఞానం ప్రమాత ప్రమాణేన సంస్కృతంలో చెప్తాను ముందు తర్వాత తెలుగులో చెప్తాను ప్రమాత ప్రమాణేన ప్రమేయస్య ప్రమేయస్య ప్రమాం ప్రమాం ప్రాప్నోతి ప్రమాత ప్రమాణేన ప్రమేయస్య ప్రమాం ప్రాప్నోతి అంటే ఏమిటి ఏమిటండి స్వామిని ఏం లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుతున్నారు మీరు ప్రమాత అంటే తెలుసుకునేవాడు తెలుసుకునేటువంటి పరికరాన్ని ఉపయోగించి ప్రమాణేన ప్రమాణం ద్వారా కంటి ద్వారా ముక్కు ద్వారా చెవు ద్వారాను ఇంద్రియాల ద్వారా ప్రమాణాన్ని ఉపయోగించి ప్రమాణేన అంటే విత్ అని అర్థం ప్రమాణములతో కంటి ముక్కు ఇంద్రియములతో ఒక వస్తువు యొక్క ప్రమేయస్య అంటే ఒక వస్తువు యొక్క ప్రమాం జ్ఞానమును ప్రమాం అంటే జ్ఞానమును ద్వితీయ విభక్తి ప్రమా అంటే ప్రథమ విభక్తి ప్రమాం అంటే జ్ఞానమును ప్రాప్నోతి పొందుతాడు మనం ఏ జ్ఞానాన్ని పొందాలండి ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందాలి చెప్పండి సార్ పెద్దగా ఇంత కష్టపడి నేను చెప్పిన తర్వాత ఏ జ్ఞానం అంటే చెప్పబోతే మళ్ళీ మొదటికి వచ్చినట్లు అవుతుంది ఏ జ్ఞానాన్ని పొందాలి మనం అబ్బా ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందాలి సో ఈ ప్రమాత ప్రమాణాన్ని ఉపయోగించి ఆత్మ అనే ప్రమేయాన్ని జ్ఞా ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందాలి ఏం ప్రమాణం ఉపయోగించాలి అంటే ఏం చెప్పాం శబ్ద ప్రమాణం ఏమండి ఏ శబ్దాన్ని ఉపయోగించాలి ఏ శబ్దం అయినా పర్వాలేదండి కాదు వేద శబ్దాన్నే ఉపయోగించాలి వచ్చాం వేద శబ్దాన్ని మాత్రమే ఉపయోగించి ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందగలడు ఎందుకంటే రకరకాల శబ్దాలు ఉన్నాయి కదా ప్రపంచంలో మాటలు పదాలు రకరకాల పుస్తకాలు రకరకాలు ఉన్నాయి అవి చదివితే వస్తుంది జ్ఞానం కాదు వేద శబ్దం మాత్రమే ఈ జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది అది అది వైదిక శబ్దం శబ్దాలు రెండు రకాలు వైదిక శబ్దం లౌకిక శబ్దం నెక్స్ట్ టాపిక్ అనమాట వైదిక శబ్దం లౌకిక శబ్దం వైదిక శబ్దం అంటే ఏమిటి లౌకిక శబ్దం అంటే ఏమిటి ఈ శబ్దాల వల్ల లౌకిక శబ్దం మాత్రమే ఎందుకు ఇస్తుంది లౌకిక శబ్దం ఎందుకు ఇవ్వదు వైదిక శబ్దంలో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఏ ఏ శబ్ వైదిక శబ్దం మాత్రమే మనకు జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది అనేటువంటి అనదర్ డీప్ సబ్జెక్ట్ దాన్ని తర్వాత క్లాస్లో చూస్తాం ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదే
ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಶಿಷ್ಯತೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ